ഈ വരുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അത് കണ്ടത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ഗണിത ചോദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഒന്നും അല്ല ഓർഡർ ലെസ് ആക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓർഡറിനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടൊരു അതായത് നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എളുപ്പ വഴി ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ നോക്കുക വൺ മൈനസ് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് വൺ ബൈ ടെൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കാം അതായത് എക്സ്പോണൻസ് കൃത്യങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് കൃത്യങ്കം മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ദശാംശം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അതായത് എൺപത്തൊന്ന് റേസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു എൺപത്തൊന്ന് റേസ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇത് ഏത് ഫോമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പോണൻസ് അതായത് എക്സ്പോണൻസിന്റെ റൂളിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതേ ഐ ഡി നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എൺപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തും എൺപത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് സോ എൺപത്തൊന്ന് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി പോയിന്റ് ഫൈവ് എൺപത്തൊന്ന് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് എൺപത്തി ഒന്ന് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ അറിയണം അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ അതായത് ഒന്നിന്റെ പകുതിയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു ഐഡിയ ഒരു പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എൺപത്തി ഒന്ന് റൈസ് ടു പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉള്ളു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതി രണ്ട് ദശാംശം ഉണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതും മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിലോ അഞ്ച് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഒമ്പത്തൊന്ന് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ എളുപ്പ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അരയാണ് അതുകൊണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി എന്താണ് ഇനി നമ്പർ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതായത് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് എക്സ് എന്നാണ് അത് അതായത് ഏതൊരു സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ പവർ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ആ സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് എടുക്കുക എന്നാണ് അതായത് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു സിക്കൾ റൂട്ട് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ എൺപത്തി ഒന്ന് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മീനിങ് റൂട്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് റൂട്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് അതായത് ഒൻപത് എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ അതായത് ഒമ്പത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള 
അതായത് ആനന്ദിന് നൂറ് മീറ്റർ ഓടാൻ എത്ര വേണം പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പൊ ആനന്ദിന് എത്ര ആനന്ദിന് ആനന്ദിന് വേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതായത് ആനന്ദ് എന്ത് ചെയ്യും പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര മീറ്റർ ഓടും നൂറ് മീറ്റർ ഓടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ നൂറ് മീറ്ററെ ഓടാനുള്ളൂ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആര് ആനന്ദ് ഓടി തീർക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അജിത്തിന്റെ കേസ് പറയുന്നത് അജിത്തിന് ഇത് ഓടാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണം അതായത് പന്ത്രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേണം അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ പന്ത്രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ആര് അജിത്ത് എത്ര മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ഓടിയെത്തുന്നത് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണ് വേഗത്തിൽ ഓടുന്നത് ഈ ആദ്യം എത്തുന്ന ആരായിരിക്കും പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓടി തീരുന്ന ആനന്ദ് ആയിരിക്കും നൂറ് മീറ്റർ ബോർഡറിൽ ആദ്യം എത്തുന്നത് അപ്പോ കൊസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആനന്ദ് ബോർഡറിൽ എത്തുമ്പോ അതായത് ഓടി തീരുമ്പോ അജിത്ത് എത്ര മീറ്റർ പുറകിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ആനന്ദ് എത്തും ആ പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ അജിത്ത് എവിടെ എത്തി നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അജിത്ത് എന്തായാലും പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ എത്തില്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ അജിത്ത് പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എവിടെ എത്തും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സമയത്ത് ആനന്ദ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് അത് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അജിത്ത് നൂറ് മീറ്റർ പോകുമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അജിത്ത് എത്ര പോകും അജിത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ മുകളിൽ താഴെ പത്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കും രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് കുടിച്ചേനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരമായിട്ട് മാറും ബൈ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം എന്താ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം വലത് സൈഡിലേക്ക് മാറും അതായത് ഈ ദശാംശ സ്ഥാനം ഇവിടേക്ക് വരും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും ആയിരം ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അജിത്ത് എട്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓടുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എട്ട് മീറ്റർ ഓടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ആനന്ദ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ആ പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ അജിത്ത് എവിടെ എത്തിയെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അജിത്ത് എട്ട് മീറ്റർ എങ്കിൽ പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ അജിത്ത് എത്ര പോകും അതായത് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എട്ട് മീറ്റർ പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് ദശാംശം കളഞ്ഞു കുടിക്കുക നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു സോറി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് അഞ്ച് കൂടെ എട്ട് നാൽപ്പത് പൂജ്യം ഒരട്ട് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് ഒരട്ട് എട്ട് ഒന്നും ഒൻപത് ഒരു ദശാംശം നമ്മൾ കളഞ്ഞു ആ ദശാംശ സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാലിൽ ഇട്ട് അതായത് അജിത്ത് പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മീറ്ററിലായിരിക്കും ഓടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ എട്ട് മീറ്റർ ആണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്നും നൂറിലെത്താൻ എട്ട് മീറ്റർ കൂടെ വേണം അതായത് എട്ട് മീറ്റർ പുറകിലായിരിക്കും ആര് അജിത്ത് ആനന്ദ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പേന വാങ്ങിയാൽ ഒരു പേന വെറുതെ ലഭിക്കും എന്നാൽ കിഴിവ് എത്ര ശതമാനമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പത്തൊമ്പത് പേന വാങ്ങിയാൽ ഒരു പേന കിഴിവായിട്ടുള്ള അതായത് ലാഭമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നു എങ്കിൽ ലാഭം എത്ര ശതമാനം കിഴിവ് എത്ര ശതമാനമാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിഴിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പേന കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത് പേന നമുക്ക് ആകെ കിട്ടി ഫ്രീ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് പേന കിട്ടി അപ്പോൾ കിഴിവ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇരുപത് പേന കിട്ടി അപ്പൊ ആകെ ഇരുപത് പേന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിൽ എത്ര എണ്ണമായിരുന്നു കിഴിവ് ഒരെണ്ണം കിഴിവായിരുന്നു അതായത് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അതിന് പേഴ്സൻ്റേജിലാക്കാൻ ശതമാനത്തിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് കുടിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം
ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൂടിയത് മിഡിലിൽ രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ഈ ഓർഡർ മാറിപ്പോകരുത് എഴുപത് മൈനസ് അൻപത്തഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അൻപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് അൻപത് എത്ര കിട്ടും അത് നമുക്ക് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും കിട്ടും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റേഷ്യോ ദീസ് പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു അഞ്ച് സിമ്പിൾ ആണ് പതിനഞ്ച് ഈസ് അഞ്ചിന് സിംപ്ലിഫൈ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും കോമൺ ആണ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഒന്നാണ് സോ റേഷ്യോ ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു ഒരു മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ ആ മാസം അഞ്ചാം തവണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് ആഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഏതോ ഒരു മാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മാസത്തില് പതിനേഴാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ് സോ പതിനേഴ് ഒരു മാസത്തിലെ പതിനേഴാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ ആണ് എങ്കിൽ ആ മാസം അഞ്ച് തവണ വരുന്ന ദിവസം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ വരുന്ന ആഴ്ച ഏതാണെന്ന് ദിവസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മാസത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും തീയതികളിൽ വരുന്ന ആ മാസത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും തീയതികളിൽ വരുന്ന ആഴ്ച ഏതാണോ ആ ആഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തിങ്കളും രണ്ട് ചൊവ്വയും ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിരിക്കും അഞ്ച് തവണ ആ ആഴ്ചയിൽ വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നാല് തവണയെ കാണുള്ളൂ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും രണ്ടും വരുന്നത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻത്ത് സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് പതിനെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനേഴാം തീയതി വരെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് പതിനാറാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനാറ് പതിനാറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനാറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് സിസ്റ്റം എത്ര വന്നു സിസ്റ്റം രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനേഴിന് പിറകിലോട്ടാണ് നമുക്ക് അതായത് രണ്ടാം തീയതി ഒന്നാം തീയതി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നാം തീയതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പിറകിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൺഡേയിൽ നിന്നും രണ്ട് ഡേ സിസ്റ്റം വന്ന് രണ്ട് ഡേ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സൺഡേ രണ്ട് ഡേ മൈനസ് എന്ത് വരും സാറ്റർഡേ ഫ്രൈഡേ അപ്പൊ ഒന്നാം തീയതി എന്തായിരിക്കും ഒന്നാം തീയതി ഫ്രൈഡേ രണ്ടാം തീയതി എന്തായിരിക്കും അത് സാറ്റർഡേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഫ്രൈഡേ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എത്തുള്ളത് ചൊവ്വ തിങ്കൾ ശനി വ്യാഴമാണ് ഫ്രൈഡേ ഇല്ല സോ പിന്നെ ഏതായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും ചാൻസ് സോ സാറ്റർഡേ ആണ് അഞ്ച് ദിവസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേനയ്ക്കും ഒരു പെൻസിലിനും കൂടി ഇരുപത് രൂപയാണ് പേനയ്ക്ക് പെൻസിലിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പേനയുടെ വില എത്ര നമുക്ക് എക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പേനയ്ക്കും പെൻസിലിനും കൂടി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ പേനയ്ക്കും പെൻസിലിനും കൂടി എത്ര രൂപ ഇരുപത് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേനയ്ക്ക് പെൻസിലിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പേനയ്ക്ക് പെൻസിലിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ കൂടുതൽ ഞാൻ പെൻസിലിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പെൻസിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം അതിൽ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിലിന് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ പെൻ എന്തായിരിക്കും പേനയ്ക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ല സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് കാര്യം പെൻസിലിന് എത്ര രൂപയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ കൂടുതലായിരിക്കും പേനയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പേനയ്ക്കാണ് എക്സ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ പേനയ്ക്ക് എക്സ് കൊടുത്താൽ പെൻസിൽ എത്ര വരും പെൻസിലിന് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പെൻസിലിന് എക്സ് കൊടുത്താൽ പേനയ്ക്ക് എത്ര രൂപ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ടിനും
അതിനോട് കൂടുതൽ ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും ഇതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആയി നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും എക്സ് സമം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പേനയുടെ വില ഇരുപത്തിന് വില ഉണ്ട് കിട്ടി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വില എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പേനയുടെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് പെൻസിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ മുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടി എൻ മൈനസ് എ ബൈ ബി പ്ലസ് വൺ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് നോക്കുക മുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നോക്കാം മുന്നൂറും ഒന്ന് അഞ്ഞൂറുമാണ് എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ അതായത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോമായിരിക്കണം അതാണ് നിശേഷ ഹരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിശേഷ ഹരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യയെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എത്ര കിട്ടും നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സമാന ശ്രേണിയിൽ മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് സിസ്റ്റം ആറാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സിസ്റ്റം പൂജ്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ദെൻ ഇനി അഞ്ഞൂറിനെ ഹരിക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പത്ത് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ബാലൻസ് എത്രയാ ബാലൻസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ അവിടെയും ബാലൻസ് എന്ത് വന്നില്ല സീറോ വന്നില്ല സീറോ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനിയുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഹരണഫലം നോക്കുക ആ ഹരണഫലം തമ്മിൽ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക എഴുപത്തൊന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒൻപത് ദെൻ ഏഴിൽ നിന്നും നാല് കൂടെ ആറാണ് ഇനി ആറ് നാല് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലോട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ അതായത് ഡിവിഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സമചരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മൂന്ന് മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ സമയത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വിസ്തീർണവും വ്യാപ്തവും ചോദിക്കാം വിസ്തീർണം ഈ സമയത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യാപ്തം ചോദിക്കില്ല ക്യൂബൊക്കെ വരുമ്പോൾ വ്യാപ്തം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വശം മൂന്നിരട്ടിയായാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്തീർണമോ പരപ്പളോ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എത്ര മടങ്ങാവുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര മടങ്ങാം മൂന്ന് മടങ്ങാകുന്നു അപ്പോൾ വിസ്തീർണമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മടങ്ങാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒമ്പത് വിസ്തീർണം ഒമ്പത് മടങ്ങാകും അപ്പോൾ പരപ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ഓളിയം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ ഓളിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ വശം മൂന്നിരട്ടിയായാൽ അതിൻ്റെ ഓളിയത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അതായത് വ്യാപ്തത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ വ്യാപ്തം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുക അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് മടങ്ങാകും ഓർക്കുക വിസ്തീർണം ചോദിച്ചാൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയും വ്യാപ്തം ചോദിച്ചാൽ ക്യൂബ് എടുക്കുകയും ചെയ്താണ് എൻ്റെ സിമ്പിൾ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും അതായത് സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമുക്ക് സൂത്രവാക്യം അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം വിസ്തീർണമാണോ